ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ എന്റെ വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ലോഗൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നുള്ളത് കേരള സർക്കാർ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ലോഗൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇനി വരുന്ന പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കത്ത് എന്നുള്ള രൂപേണയാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതായത് കൊറോണ ആദ്യം ബാധിച്ച സമയത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് വൺ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരിലാണ് ആ ഒരു അസുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്രയും വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആർക്കോ രണ്ട് വൈറസ് വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് രണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും കൂടി അസുഖം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീടും കുറച്ചും കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ടു എല്ലാവരോടും അതായത് രോഗം രോഗമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് അതായത് ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരെ മാറ്റിയിരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അതായത് അവിടെ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂളുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകെ ഒരു പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡായി പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അതായത് ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിഭജിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യം മൊത്തം ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പോലുമുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പേര് മേൽവിലാസം എന്തിനു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അധികൃതരെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് ആളുകളിൽ ഡിസീസ് പടരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനിടയിലും നമുക്കറിയാം ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ആ ഒരു ഡിസീസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ രോഗം വളരെ വലുതായിട്ട് പടരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നുള്ളതും അതേപോലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശുചിത്വമാണ് കൈ കഴുകുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വൈറസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ടാപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകൾ ആണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്തദാനം ആലിംഗനം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും ഹസ്തദാനം നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ട്രാവലിംഗ് അല്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കഴിവതും അത്ര നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗാദറിംഗ് ഒന്നും കൂടാതത് എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം അതായത് കുറെ ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്നിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ അതെല്ലാം പാലിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ